Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neri Pilium. Yo soy Janina Quiñones y somos tus, tus maestros, maestros virtuales, virtuales del, del tango. tango. Hoy, finalmente, les trajimos la sorpresa. Vamos a trabajar los finales. Esta idea surgió, le surgió a Neri viendo un video de un chico que se llama Santiago. Lamentablemente no lo pudimos encontrar en Facebook, pero si nos está viendo Santiago, muchas gracias, escribinos. Y así te etiquetamos, ¿no? Así te etiquetamos. Eh, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar los diferentes finales de las orquestas en baile. Les vamos a mostrar cómo podemos combinar la música y el movimiento. ¿Empezamos? Claro, por supuesto. en avanti bueno acá estamos de nuevo vamos a empezar con la parte teórica los finales eh, vamos a trabajar el final de los finales de Isarli, de Arienzo y así los finales de cada orquesta lo tenemos que pensar como si fuera la marca como esa firma que personaliza a cada orquesta con cuál orquesta tenés ganas de empezar Neri empezamos con Disarli Dale. El cielo y tú. Obviamente, no sé si se dieron cuenta del gráfico que diseñamos, es un pentagrama más para bailarín. Tal vez si no ve un músico, el músico dirá, no, está mal escrito o mal diseñado. Estamos tratando de llegar a ustedes de una forma fácil y simple, sin conocer la música, sin conocer de música, ¿no? Sin ser músico. Sin ser músico diría que este es el famoso chan-chan, ¿no? Así como se lo conoce al tango, con chan-chan, Disarli marca los dos acentos bastante fuertes, ¿sí? Los dos acentos, si lo tenemos que representar en el baile... Sería como con el mismo peso, ¿sí? De la misma forma, ahora vamos a continuar con Darienzo. Veamos. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Creo que se dieron cuenta cómo terminaban. Tanto Disarli. Y Darienzo con un clásico chan, chan, chan. Pero no todas las orquestas del tango terminan de la misma forma. Por eso ahora vamos a mostrarle cómo termina Puliese. Si ustedes están de la otra parte, ahí, ¿cómo termina? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Vamos no a mostrarle el ejemplo. No sé si se dan cuenta, pero tenemos acá un golpe fuerte, un silencio y un golpe más débil. ¿Volvemos a escuchar otro tema? Esta era la marca clásica de Pugliese. Entonces tiene un acento fuerte, un silencio... Y un acento, pero un poquito más suave, digamos. Si nosotros lo tendríamos que representar con el cuerpo, con el menos peso del cuerpo, ¿no? Exactamente. Bien. Vamos a ver ahora con Tanturi. Ustedes que están de la otra parte, ¿cómo termina Tanturi? A ver, ¿me dicen? Adivinen, adivinen. Adivinen, adivinen. Vamos a ver Tanturi. Atención, acá Atención. tuvimos un golpe fuerte, dos silencios y un golpe débil, pero con eco. No fue como el de Pugliese, que Pugliese era chan, chan, este es chan, clan. ¿Es así? Exacto, mi amor. Ah. Vamos a ver otro ejemplo. Sí. 
Tenía Exacto. miedo de haber cantado mal. No, 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 no. Esta era la firma, habíamos dicho, de Tanturi. Vamos por la firma de Caló. Dale. Un pase milonguero que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. No sé, no sé si se dieron cuenta, acá tenemos un golpe fuerte, una pausa, un arreglo musical con el piano, otra pausa y otro arreglo final con el piano. Tenemos que prestar mucha atención. Y esto es muy importante, porque nosotros como bailarines tenemos que interpretar este momento musical. No siempre podemos terminar de la misma forma. Y es muy importante cerrar toda la idea cuando nosotros bailamos. Dicen que lo más importante en el tango, o muchas veces, cuando uno da una exhibición, que es el inicio tiene que salir perfecto y el final también tiene que salir perfecto. Tal vez en el medio nos podemos equivocar, pero esas dos partes tienen que estar perfectamente. Bien. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. No sé qué opinás. Vamos a probar. Vamos va. a ir con... No. ¿Se dieron cuenta? Bueno, ahí me adelanté. Ahí me adelanté, apareció ahí de golpe. El, que, el siguiente, que este es muy, 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 muy difícil para nosotros el bailarín. Porque generalmente estamos acostumbrados a escuchar el chan chan o el chan cling o el chan cling. Pero ahora Enrique Rodríguez tiene esta dificultad para nosotros bailarines. Termina en un chan. ¿Qué pasó con la otra parte? No hay. No hay. No y hay este otro es... chan, chan. Y este es el problema que tenemos nosotros siempre, que a veces cuando estamos bailando hacemos chan y queremos escuchar el... El otro chan. Exacto. Y nos movemos en el silencio. Silencio de no del silencio como era, no sé, caló. O ese silencio que tenía Pugliese. Este silencio y después del silencio no viene más nada. Otro tango. Exacto. Vamos a ver... Eh, otro el, ejemplo, otro ejemplo, ejemplo de, de Rodríguez. Es más, queremos escuchar el chan chan. Queda como un sonido en nuestro oído y decir, ¿dónde está? No, no está. está. Bueno, esto sería la parte teórica. Ahora nosotros tenemos que trabajar... La parte... Bailada. Bailada, ¿ok? Sí. ¿Vos decís que vamos a llegar a hacer todos los finales para hoy? ¿O los vamos a dejar ahí en suspenso para las próximas clases? Y lo dejamos en suspenso para las próximas clases. ¿Qué opinas Dale. Muchísimas gracias. Suscríbete a nuestro canal. Te esperamos la próxima semana ya con todos estos finales... Bailados. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por todo. Avanti.